हेलो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल सिविल कॉन्सेप्ट दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ फिफ्टी प्लस सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर दोस्तों पचास से भी ज्यादा ऐसे सिविल इंजीनियरिंग के इंटरव्यू क्वेश्चन और आंसर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जो किसी भी सिविल इंजीनियर का इंटरव्यू हो उसमें जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों ऐसा क्यों है कि जरूर पूछे जाएंगे क्योंकि दोस्तों ये जो सारे क्वेश्चन है वो एक्सपीरियंस बेस्ड है और प्रैक्टिकल नॉलेज पे बेस्ड मतलब फील्ड में जो नॉलेज है और जो कैलकुलेशन हमें काम आता है उस पर बेस दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने बनाया है जो आपको बहुत ज्यादा काम आने वाले है तो जरूर ये वीडियो पूरा देखना और दोस्तों इसके जो एंड में ये जो वीडियो है इसके एंड में मैं को आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछूंगा जिनके आंसर आपको मुझे कमेंट करके देना है राइट दोस्तों तो उससे पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या फिर पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिए जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों वाट इज दी हाइट ऑफ सिंगल स्टोरी बिल्डिंग मतलब एक फ्लोर की हाइट सिंगल स्टोरी बिल्डिंग मतलब एक फ्लोर की जो हाइट है दोस्तों वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए या फिर कितनी होती है तो आपको आंसर देना है दस फीट तो मिनिमम होती है दस से बारह फीट हो सकती है डिपेंडिंग ऑन दी स्ट्रक्चर राइट तो मिनिमम दो है दस से बारह फीट के करीब होती है फील्ड के अंदर उसके बाद है वट इज दी वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट एक बैग ऑफ सीमेंट का वॉल्यूम कितना है अगर क्यूबिक मीटर में पूछा जाए तो जीरो क्यूबिक मीटर एक जो सीमेंट की बैग है उसका वॉल्यूम होता है और क्यूबिक फीट में पूछा जाए तो 1.25 क्यूबिक फीट दोस्तों एक सीमेंट बैग का वॉल्यूम होता है उसके बाद व्हाट इज दी वेट ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट एक बैग ऑफ सीमेंट का वजन कितना होता है तो 50 किलो की दोस्तों एक बैग मार्केट में मिलती है ठीक है और अगर रेट पूछा जाए तो करीबन दोस्तों अभी तीन से लेके तीन सौ का पर बैग राइट पर बैग रेट अभी मार्केट में चल रहा है ठीक है अगर रेट अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ पूछा जाए तो इस तरह से आपको जवाब देना है उसके बाद है व्हाट इज द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट मिनिमम जो सेवनिंग टाइम है इनिशियल सेटिंग टाइम वो तीस मिनट का होना चाहिए ठीक है और उसके बाद पूछा जा सकता है व्हाट इज द फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलाइन सीमेंट मतलब ओ जो हम मैक्सिमम यूज करते हैं उसका फाइनल सेटिंग टाइम कितना होना चाहिए तो दस घंटे के करीब दोस्तों उसका फाइनल सेटिंग टाइम होना चाहिए ठीक है देन वट इज मिनिमम नंबर ऑफ बार फोर सर्कुलर कॉलम सर्कुलर सॉरी वट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बार फोर रेक्टेंगुलर कॉलम अगर रेक्टेंगुलर कॉलम है तो कितने उसके अंदर मेन स्टील आएगा तो मिनिमम दोस्तों चार नंबर तो होने ही चाहिए ये दोस्तों एक सिंपल सवाल है पर कई लोग दोस्तों इसका जवाब नहीं दे पाते ठीक है उसी तरह से वट इज द मिनिमम नंबर बार ऑफ सर्कुलर कॉलम अगर कॉलम सर्कुलर है तो उसके अंदर कितने बार्स लगाने चाहिए तो इसका आंसर मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ आप इसको इसका जो आंसर है जल्दी से कमेंट आ, कमेंट कर दीजिए राइट कमेंट आपको आंसर का जो है कमेंट करना है जल्दी से इसको कमेंट करिए ठीक है देन व्हाट इज द साइज ऑफ कंक्रीट क्यूब कंक्रीट क्यूब टेस्ट uh, जो हम करते हैं ठीक है थीके? वो क्यूब की साइज क्या होती है राइट right? हमको पता है कि हम लोग जब कंक्रीट करते हैं तो उसका जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए हम क्यूब कास्ट करते हैं तो क्यूब की साइज होती है पंद्रह सेंटीमीटर बाय पंद्रह सेंटीमीटर बाय पंद्रह सेंटीमीटर और क्यूब टेस्टिंग कौन से मशीन में किया जाता है तो सी मशीन में किया जाता है सी का फुल फॉर्म क्या है तो ये है कॉम्प्रेशन टेस्टिंग मशीन राइट कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन सीटी का फुल फॉर्म है ऐसे दोस्तों सवाल में से सवाल आपको पूछे जा सकते हैं पर आपको सारा नॉलेज ले लेना है आज के वीडियो का हाउ मच लेयर नीड टू फील द कॉन्क्रीट क्यूब टेस्टिंग फॉर टेस्टिंग मतलब कॉन्क्रीट जब फील करते हैं तो कितने लेयर्स में फील करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों तीन लेयर में मिनिमम दोस्तों कॉन्क्रीट जो कर, हम क्यूब टेस्ट सैंपल लेते हैं वो तीन लेयर में करते हैं एज पर आई ठीक है आई कोड के हिसाब से तीन लेयर में हमें उसे फील करना चाहिए उसके बाद हाउ मच लेयर नीड टू फील ऑफ स्लम कोन दोस्तों हम जब स्लम कोन टेस्ट करते हैं ठीक है थीके? हमारा जो स्लम कोन टेस्ट होता है तो उसके अंदर कितने लेयर में कंक्रीट भरा जाता है तो उसके अंदर दोस्तों चार लेयर में लेयर में कंक्रीट भरा जाता है तो याद रखना क्यूब को तीन लेयर में स्लम को चार लेयर में भरा जाता है वट इज दैलिडिटी ऑफ यूज ऑफ सीमेंट मतलब सीमेंट की एक्सपायर कब हो जाता है कितने महीने बाद एक्सपायर हो जाता है तो उसका जो आंसर है दोस्तों सीमेंट ऑलमोस्ट दोस्तों तीन महीने बाद एक्सपायर हो जाता है राइट तो इट इज एक्सपायर आफ्टर थ्री मंथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मतलब तीन महीने से ज्यादा पुरानी सीमेंट हमें हमारे कंस्ट्रक्शन में नहीं यूज करनी है ठीक है देन फॉर विच टेस्ट यूनिवर्टल यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन इज यूज यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन मतलब दोस्तों सवाल आपको ट्विस्ट भी किया जा सकता
यू टी एम जो यू टीम है उसका फुल फॉर्म क्या है तो यहाँ पे आपको उल्टा सवाल पूछा सकता है उल्टा यू टी एम का फुल फॉर्म क्या है तो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन किस के लिए यूज होता है तो दोस्तों ये यूज होती है कॉम्प्रेशन टेस्ट ऑफ कॉन्क्रीट के लिए भी यूज होती है और मेनली दोस्तों टेंसा स्टेट ऑफ ब्रांड से मिले मतलब स्टील का जो टेस्ट करने के लिए ये जो है ये मशीन ज़्यादातर यूज होती है मेनली स्टील टेस्टिंग और कभी कभी कॉम्प्रेशन टेस्टिंग भी हम कर सकते हैं ठीक है थीके? तो ये बात होगी उसके बाद है वट इज मिनिमम क्योरिंग पीरियड फॉर कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट को मिनिमम कितना दिन का क्योरिंग हमें देना चाहिए तो स्लैब और कॉलम बीम के लिए अलग अलग होता है बट नॉर्मल वेदर हो तो सात दिन का क्योरिंग दोस्तों वॉल जो है नॉन लोड बेरिंग स्ट्रक्चर जो है राइट right? मतलब वॉल जो है या फिर कॉलम है या फिर बीम है ठीक है उनके लिए सात दिन का होगा स्लैब के लिए थोड़ा ज़्यादा होता है चौदह दिन का हॉट वेदर हो तो दस दिन का आपको टाइम देना चाहिए ठीक है उसके बाद व्हाट इज डिफ्लेक्शन राइट ये थोड़ी टेक्निकल क्वेश्चन है बट दोस्तों इंटरव्यू में दोस्तों ये पूछे जाते हैं तो डिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या है डिफ्लेक्शन मीन्स द टेम्पररी डिफ्लेसमेंट राइट डिफ्लेक्शन का मीनिंग होता है टेम्पररी डिसप्लेसमेंट अगर उसका एग्जाम्पल पूछा जाए तो आपको बताना है कि रबर जो है राइट right? उसको अगर खींचो तो लंबा हो जाता है और उसको अगर हम छोड़ दें तो ये फिर से अपने ओरिजिनल पोजिशन में आ जाता है तो दैट इज डिफ्लेक्शन डिफोर्मेशन डिफॉर्मेशन क्या है तो दोस्तों डिफॉर्मेशन इज द परमानेंट डिफ्लेसमेंट राइट दोस्तों अगर हम किसी तार को किसी मटेरियल को खींचे अगर हम स्टील को खींचे तो वो थोड़ा खींच जाता है उसके बाद वो टूट जाता है बट खींचने के बाद वो फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आता है तो स्टील का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि स्टील हमारा परमानेंट डिफोर्म हो जाता है ठीक है देन वट इज द फॉर्मूला फॉर टेंसा स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट टेंसा स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट फाइंड करने के लिए राइट right? uh, जो हमारा फॉर्मूला है वो है पॉइंट जी जीरो अंडर रूट एफ सी के ठीक है ये थोड़े टेक्निकल क्वेश्चन है बट पूछे जा सकते हैं उसके बाद विच ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट आर कॉल इन ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट कौन से ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट को ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो है वो बड़ी बड़ी जो एस आर है एल एन टी है ऐसी कंपनी में ये सारे टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो विच ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट आर कॉल इन ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट किसे कहा जाता है एम टेन से लेके एम ट्वेंटी तक के सारे कॉन्क्रीट दोस्तों हमारे ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट है उसके बाद विच ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट आर कॉलेज स्टैंडर्ड कॉन्क्रीट मतलब कौन से ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट को स्टैंडर्ड कॉन्क्रीट कहा जा, जाता है ठीक है तो एम ट्वेंटी फाइव से लेके एम थर्टी फाइव तक के कॉन्क्रीट को हम स्टैंडर्ड कॉन्क्रीट कहते हैं उसके बाद विच ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट आर कॉलेज हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट मतलब कौन से ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट को हम हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट कहते हैं तो वो दोस्तों करीबन एम सिक्सटीन से लेके एम एटी तक के सारे कॉन्क्रीट दोस्तों हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट कहा जाता है ठीक है उसके बाद हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू मिक्स द कॉन्क्रीट इन मिक्सिंग मशीन मतलब मिक्सिंग मशीन में कॉन्क्रीट को कितनी देर पानी डालने के बाद मिक्स होने देना चाहिए तो दो से तीन मिनट मिनिमम दोस्तों उसको मिक्स होने देना चाहिए तभी वो अच्छे से मिक्स होता है उसके बाद विच डायमीटर ऑफ बार शुड बी यूज इन चेयर दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि जब स्लैब की थिकनेस ज़्यादा होती है ठीक है तो अपर बार और लोअर बार को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर चेयर्स लगाई जाती है ठीक है ऐसी चेयर्स लगाई जाती है थोड़ा वो टीछा होता है बट स्लैब की थिकनेस अगर ज़्यादा हो तो उसके सपोर्ट करने के लिए चेयर जो है वो लगाई जाती है और चेयर का मिनिमम डायमीटर यहाँ पे पूछा जा रहा है तो 12 एम mm की मिनिमम स्टेयर हमें यूज़ करनी चाहिए जब स्लैब की थिकनेस ज़्यादा हो उसके बाद व्हाट इज़ द मिनिमम कवर फॉर फुटिंग कॉलम स्लैब एंड बीम तो फुटिंग कॉलम स्लैब और बीम का कवर पूछा जाए तो फुटिंग में पचास कॉलम में चालीस देखिए याद रखना है कॉलम फुटिंग स्लैब बीम ऐसा याद रखना है तो पचास चालीस ठीक है फुटिंग में पचास उसके बाद कॉलम में चालीस और पाइल्स पाइल वर्क हो पियर या फिर पाइल फाउंडेशन हो ठीक है उसमें पचहत्तर का एमएम का भी कवर दोस्तों प्रोवाइड किया जाता है अगर एक्स्ट्रा अगर पूछा जाए तो आप इस तरह से आंसर दे सकते हैं तो स्लैब के अंदर बीस और बीम के अंदर पच्चीस ठीक है स्लैब के अंदर बीम बीस और बीम के अंदर पच्चीस एम का मिनिमम कवर प्रोवाइड किया जाता है ठीक है उसके बाद है दोस्तों व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोस्ट यूज सीमेंट कॉन्क्रीट एम टेन एम फिफ्टीन एम ट्वेंटी एंड एम ट्वेंटी फाइव सबसे ज़्यादा यूज होने वाले जो सीमेंट के ग्रेड है मतलब कंक्रीट के जो ग्रेड है एम टेन एम ट्वेंटी फाइव एम ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव तो उसके मिक्स रेशियो क्या है तो अगर एम टेन है तो वन जैम थ्री जैम सिक्स एम फिफ्टीन है तो वन जैम टू जैम फोर एम ट्वेंटी है तो वन जैम वन पॉइंट फाइव जैम थ्री और एम ट्वेंटी फाइव में है वन जैम वन जैम वन जैम वन जैम टू ठीक है और उसके आगे सारे जो कंक्रीट
इनके मिक्स रेशियो तो आप बता दोगे पर उसके आगे का क्या होगा तो उसकी आगे डिजाइन करनी पड़ेगी ये आपको क्वेश्चन में आंसर देना है उसके अंदर दोस्तों वन जैम थ्री जैम सिक्स उसमें फर्स्ट जो है वो दोस्तों सीमेंट है मतलब अगर ये है तो ये क्या है ये सीमेंट है ये है तो क्या है ये सैंड है और ये तो ये क्या है एग्रीगेट एग्रीगेट ठीक है तो इस तरह से आपको इसका आंसर देना है ओके देन वट इज मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब स्लैब की मिनिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए तो दोस्तों एक सौ पच्चीस एम एम या फिर साढ़े चार इंच के करीबन दोस्तों प्रैक्टिकली स्लैब बनता है एक सौ पच्चीस तो हमें प्राइय स्कोर के हिसाब से है पर साढ़े चार इंच का जो मिनिमम हमारा स्लैब होना चाहिए प्रैक्टिकली अगर पूछा जाए तो ठीक है देन हाउ मच वाटर ऑब्जॉर्बेशन इज अलाउड फॉर ब्रिक ब्रिक में कितना वाटर ऑब्जॉर्बेशन हो तो चल जाता है तो ट्वेंटी परसेंट जो है जनरली दोस्तों ऑब्जॉर्बेशन अगर ब्रिक के अंदर है तो वो सेटिस मतलब वो अलावेबल है उसमें कोई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है ठीक है देन वट इज मिनिमम डायामीटर ऑफ डॉयल बार डॉयल जो बार होते हैं दोस्तों मिनिमम उसका डायामीटर बारह एम एम का होना चाहिए याद रखना डॉयल बार का बारह मिनिमम डायामीटर बारह एम एम हमें लेना है चेयर और डॉयल बार दोनों का दोस्तों आप बारह एम एम याद रख सकते हैं इजिली अगर आपको याद रखना है तो देन वट इज द मिनिमम अलावेबल पी एच वैल्यू ऑफ वाटर जो हम कॉन्क्रीट में पानी डालते हैं उसकी पी एच वैल्यू मिनिमम की क्या होनी चाहिए या फिर कितनी होनी चाहिए तो पी एच वैल्यू छः से कम हो तो हम वो पानी हमें कॉन्क्रीट में यूज़ नहीं करना चाहिए करीबन छः से ऊपर वाला पी एच वाला पानी हम यूज कर सकते हैं ठीक है उसके बाद वट इज दी लैप लेंथ ऑफ बार फॉर कॉम्प्रेशन जोर कॉम्प्रेशन जोर के अंदर अगर हमारा लैपिंग हो रहा है तो उसका लैप लेंथ कितनी होगी तो ट्वेंटी फोर इंटू डी डी क्या है डायमीटर ऑफ स्टील ठीक है डी क्या होगा हमारा डायमीटर ऑफ स्टील उसी तरह से वट इज दी लैप लेंथ फॉर लैम्प लेंथ ऑफ बार फॉर एम ट्वेंटी ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट एम ट्वेंटी ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट अगर यूज करेंगे उसमें अगर लैपिंग करेंगे कॉलम के अंदर लैपिंग होगी तो फोर्टी फाइव डी बीम के अंदर लैपिंग होती तो होगी तो सिक्सटी डी स्लैब के अंदर लैपिंग होगी तो तो भी सिक्सटी डी का हमें आ, जो है लैपिंग देना पड़ेगा डी क्या है उसके अंदर डायमीटर ऑफ स्टील है ठीक है देन नेक्स्ट है व्हाट इज द लैप लेंथ फॉर बार फॉर टेंशन जोन ये कॉम्प्रेशन जोन था टेंशन जोन टेंशन जोन के अंदर फिफ्टी टू सिक्सटी डी राइट टेंशन जोन में ज्यादा हमें जो है लैपिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है ठीक है तो इसके अंदर डी क्या है डायमीटर ऑफ बार याद रखना कॉम्प्रेशन जोन में अंदर क्या होगा हमारा ट्वेंटी और टेंशन जोन के अंदर फिफ्टी टू सिक्सटी डी डी क्या होगा डायमीटर ऑफ स्टील होगा ठीक है उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज सेग्रीगेशन ऑफ कंक्रीट एंड व्हाई इट इज कॉज सेग्रीगेशन क्या है तो सेग्रीगेशन दोस्तों आपको पता है कि सेपरेशन ऑफ सीमेंट एंड एग्रीगेट इन कंक्रीट कॉल एज सेपरेशन ऑफ कंक्रीट जब कंक्रीट दोस्तों डाला जाता है राइट साइड पर तो क्या होता है सीमेंट सैंड और एग्रीगेट सब अलग हो जाते हैं राइट right, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए इसे डिफेक्ट कहा जाता है कंक्रीट की तो ये डिफेक्ट का जो नाम है वो सेग्रीगेशन है तो हमें सेग्रीगेशन फ्री कंक्रीट यूज करना है अब ये क्यों होता है इट इज कॉज ड्यू टू इम प्रोपर वाटर सेमी रेशियो वाटर सेमी रेशियो कभी दोस्तों ज्यादा अगर हो जाए तो उसकी वजह से ये जो है ये कॉज होता है तो याद रखना पानी बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए बहुत कम भी नहीं होना चाहिए उसके बाद एंड अल्सो कॉज बाय द प्योर अबर्ड मतलब अगर हम डेढ़ मीटर से ज़्यादा हाइट पर से कॉन्क्रीट को डम करेंगे तब भी दोस्तों ये सेग्रीगेशन हमारा हो सकता है तो याद रखना कि हमें कॉन्क्रीट को डेढ़ मीटर से ज़्यादा हाइट पर से डम नहीं करना है तो ये सेग्रीगेशन एर जो डिफेक्ट है वो कॉज नहीं होगी उसके बाद है वट इज स्टो स्टोरेज प्रोसीडियर ऑफ सीमेंट सीमेंट को कैसे स्टोर करना चाहिए तो थोड़े थोड़े पॉइंट्स से वो डिस्कस कर लेते हैं अलवेज स्टोर सीमेंट इन ड्राई प्लेस सीमेंट को ड्राई प्लेस में रखना चाहिए क्योंकि दोस्तों ड्राई मॉइस्चर अगर लग जाए तो सीमेंट सेट होना स्टार्ट हो जाएगा और वो यूजेबल नहीं होगा उसके अंदर लम्ब बनने शुरू हो जाते हैं उसके बाद प्रोवाइड गैप बिटो थ्री हंड्रेड एम वॉल ड्राई तीन सौ mm का मिनिमम दोनों दो जो लेयर होगी उसमें गैप होना चाहिए सट के हमें नहीं लगाना है नेवर प्लेस सीमेंट डायरेक्टली ऑन द फ्लोर ऑलवेज प्रोवाइड टू हंड्रेड एम मिनिमम हाइट फ्रॉम फ्लोर सीमेंट को डायरेक्टली फ्लोर पे नहीं रखना है मिनिमम दो सौ mm का गैप हमें रखना है क्योंकि फ्लोर में से भी दोस्तों मेस्चर जो है सीमेंट बैंक को लग सकता है तो इसलिए दो सौ mm का मिनिमम गैप हमें रखना है ना उसके बाद नेवर पुट मोर देन टेन नंबर ऑफ बैग इन स्टैक मतलब एक के ऊपर एक दस बैग हमें नहीं रखनी चाहिए सीमेंट का अगर स्टोरेज हम कर रहे हैं तो कीप इन बैंड दैट नेवर मेक सीमेंट स्टोरेज नियरली केमिकली अफेक्टेड फ्लोर एरिया और मॉइस्चर अफेक्टेड जैसे मोरू बोला केमिकल अफेक्टेड फ्लोर अगर कोई होगा या फिर मॉइस्चर वाला एरिया होगा वहाँ पर हमें सीमेंट नहीं स्टोर करनी है ठीक है तो ये दोस्तों इं
कैलकुलेशन फॉर नंबर्स ऑफ स्टीरप्स इन बीम का इक्वेशन क्या है तो क्या नंबर्स ऑफ स्टीरप्स कैलकुलेट करने के लिए क्लियर प्लान स्कीयर जो क्लियर स्पान है डिवाइडेड बाय सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग प्लस वन अगर इसको मैं अच्छे से लिखूँ क्लियर क्लियर स्पान जो टोटल क्लियर प्लान है प्लस सेंटर टू सेंटर जो स्पेसिंग हमें दिया गया है प्लस वन जो है एक्स्ट्रा हमें प्रोवाइड करते हैं ये इक्वेशन है अगर नंबर्स ऑफ स्टीरप्स हमें फाइन करनी है बीम के अंदर कॉलम के अंदर भी ऐसे ही लिंक फाइन करने के लिए हम यूज कर सकते हैं उसके बाद व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ टीएमटी मैंने बहुत बार बताया है थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार का जो है उसका शॉर्ट फॉर्म टीएमटी है या फिर टीएमटी का फुल फॉर्म थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार उसके बाद है व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ टीएमएक्स टीएमएक्स का फुल फॉर्म क्या है तो टीएमएक्स इज दी थर्मेक्स पावर एड बार राइट तो अब टीएमडी और टीएमएक्स में डिफरेंस क्या है इसका भी मैंने वीडियो किया है जल्दी से मैं मैं अभी ये लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ वहाँ से जाके आप ऊपर देख सकते हैं वहाँ पे आप दो दोनों का डिफरेंस मैंने एक्सप्लेन किया है उस वीडियो में वो भी आप देख सकते हैं इन शॉर्ट में बता देता हूँ कि दोनों दोनों क्या है एक प्रोसेस है स्टील बनाने की तो आपने देखा होगा मार्केट में टी भी स्टील आता है टी भी आता है दोनों क्या है स्टील है दो अलग अलग मैथड से बनाए गए हैं ठीक है इसकी मैथड थर्मो मैकेनिटी ट्रीटेड बार है और ये थर्मो पावर बार है ठीक है ये है उसके बाद और एक क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज द एफ ई फोर वन फाइव और एफ ई फाइव हंड्रेड ये क्या है तो इसका जो आंसर है दोस्तों आपको मुझे कमेंट करना है कि एफ ई फोर वन फाइव और फाइव हंड्रेड क्या है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है अभी ठीक है तो उसका मैं आंसर अगर आपने सही दिया है तो मैं उसको आंसर करूंगा ठीक है देन व्हाट इज एच डी एच डी क्या है सुपर डक्टाइल बार राइट कोई कोई बार में एच भी लिखा जाता है तो उसका मतलब क्या है सुपर डक्टाइल बार आ, उसके बाद है दोस्तों व्हाट इज एच वाई एच डी एच वाई एच डी क्या है इसका फुल फॉर्म क्या है तो एच वाई एच डी का फुल फॉर्म है हाई इन स्टेट डिफॉर्म बार दोस्तों जो एफ ई फाइव हंड्रेड है और एफ ई फोर वन फाइव है वो सारे दोस्तों एच वाई एच डी स्टील बार आते हैं ठीक है तो ये एच वाई एच डी क्या है तो इससे हाई स्टेंड स्टील डिफॉर्म बार है वो स्टील के ही ग्रेड के टाइप है राइट उसके बाद है व्हाट इज सी सी टी डी राइट मतलब सी टी डी क्या है तो कोल्ड ट्यूस्टेज डिफॉर्म बार जो है उसको सी टी डी कहा जाता है ठीक है तो इसका फुल फॉर्म शायद आपको पूछा जाए उसके बाद व्हाट इज द एंगल ऑफ स्टेयर केस फ्लाइट स्टेयर केस फ्लाइट का एंगल कितना होना चाहिए तो ट्वेंटी फाइव से लेके चालीस डिग्री तक का मिनिमम दोस्तों ये होना चाहिए मिनिमम ट्वेंटी फाइव मैक्सिमम फोर्टी डिग्री तक का हो तो राइट उसके बीच में हमारा जो एंगल है वो होना चाहिए व्हाट इज द मिनिमम मैक्सिमम हाइट ऑफ राइजर फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग तो राइजर जो है डेढ़ सौ से लेकर दो सौ mm तक का प्रोवाइड uh, कर सकते हैं रेसिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर उसके बाद व्हाट इज द मिनिमम मैक्सिमम वीथ ऑफ थ्रेड ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग तो 250 फिफ्टी एम से लेके 300 हंड्रेड mm तक का जो ट्रेड है दोस्तों हम जनरली हम रेसिडेंशियल बिल्डिंग में प्रोवाइड कर सकते हैं राइट तो ये है मिनिमम और मैक्सिमम ये सारे क्वेश्चन जरूर दोस्तों इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और बहुत मेहनत से मैंने ये सारे जो क्वेश्चन हैं आपके लिए रेडी किए हैं अब नेक्स्ट वट इज द मिनिमम हुक लेंथ फॉर बार्स जो हुक लेंथ होती है दोस्तों आपको पता है अगर स्टील बार जो है ठीक है उसके एंड में ऐसे हुक बैंड किया जाता है तो ये जो बैंड है इसे हुक कहा जाता है तो मिनिमम हुक कितना होता है तो नाइन इंटू डी का होता है ठीक है अगर नाइन डी और एक बात है एज पर आई एस कोड एज पर आई एस राइट आई एस कोड के हिसाब से अगर नाइन डी इंटू डी हमारा जीरो पॉइंट हमारा जो है जीरो पॉइंट जीरो सेवेंटी फाइव से कम है राइट right? तो हमें लेना क्या है जीरो पॉइंट जीरो सेवेंटी फाइव लेना है अगर ये जीरो पॉइंट जीरो सिक्स एट है तो हमें लेना क्या है जीरो पॉइंट जीरो सेवेंटी फाइव मतलब पचहत्तर एम mm हमें मिनिमम हुक लेना है ये याद रखना ये प्रैक्टिकली ज़्यादातर यूज़ किया जाता है राइट नाइन इंटू डी पचहत्तर एम एम नाइन इंटू डी अगर पचहत्तर एम mm से कम है तो हमें पचहत्तर एम mm ही लेना है ठीक है उसके बाद हाउ मच ब्रिक नीडेड फॉर वन क्यूबिक मीटर टू थर्टी एम एम ब्रिक वॉल तो 500 सौ नंबर अप्रोक्सीमेटली दोस्तों हम ले सकते हैं कि 500 सौ ब्रिक्स नंबर एक मीटर क्यूब में हमारी जाती है हाउ मच ब्रिक्स रिक्वायर्ड फोटो वन वन मतलब एक सौ पंद्रह एम एम थिक ब्रिक वॉल है तो उसमें कितनी ब्रिक्स जाएंगी तो जनरली दोस्तों प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूँ तो फिफ्टी सिक्स नंबर पर स्क्वायर मीटर हमारी जो सिंगल पार्टीशन वॉल है उसमें यूज होती है राइट तो ये आप बोल सकते हैं उसके बाद है व्हाट इज ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट राइट ये एक और एक डिफेक्ट है कंक्रीट का तो ये ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट है क्या व्हेन वाटर कम्स आउट फ्रॉम दी जस्ट मैड कंक्रीट और फ्रेश कंक्रीट देन इट इज कॉल्ड ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट 
दोस्तों आपने कंक्रीट डंप किया और उसमें से पानी जो है राइट उसके अंदर जो पानी है वो ऊपर आपको कंक्रीट को दिखे मतलब बहुत ज़्यादा पानी आपको दिखने लगे उसका मतलब क्या होगा कि पानी हमारा ऊपर आ रहा है जो हमारे एग्रीगेट है सीमेंट है वो नीचे है और सिर्फ पानी है सीमेंट की जो स्लरी है वो ऊपर आ रही है तो इसी डिफेक्ट को कहा जाता है ब्लीडिंग ऑफ कॉन्क्रीट ठीक है तो ये भी याद रखना कि यार इज ब्लीडिंग ऑफ कॉन्क्रीट देन वट इज द मैक्सिमम फ्री फॉल ऑफ कॉन्क्रीट जैसे बताया मैंने बताया था डेढ़ मीटर से ज्यादा हाइट पर से हमें कॉन्क्रीट को फेंकना नहीं है नहीं तो क्या हो जाएगा सेग्रीगेशन ऑफ कॉन्क्रीट हो जाएगा ठीक है या फिर ब्लीडिंग हो जाएगा तो ये हमें याद रखना है डेढ़ मीटर की हाइट पर से डेढ़ मीटर से ज्यादा हाइट पर से हमें कॉन्क्रीट को डंप नहीं करना है या फिर लेबर को डंप नहीं करने देना है वट इज एंगल ऑफ हुक जैसे मैंने बताया कि हुक जो है राइट right? वो बैंड किया जाता है तो ये हुक का जो बैंडिंग एंगल है ठीक है हुक का जो बैंडिंग एंगल है ठीक है तो वो कितना होता है तो 135 डिग्री के करीब दोस्तों ये बैंडिंग एंगल होता है याद रखना ठीक है हुक का जो बैंडिंग एंगल है वो थर्टी फाइव डिग्री के करीब होता है उसके बाद हाउ मच बार शुड बी लेपेड इन बार बैंडिंग जोन मतलब एक बार बेंडिंग अगर जोन है ठीक है सिप सिप सपोज यहाँ पे ये मेरा स्लैब है ठीक है और ये मेरा स्लैब है और यहाँ पर मैं बार बेंड कर रहा हूँ ठीक है ये मेरा बार बेंडिंग मतलब आगे मेरे ही लैपिंग हो रहा है राइट या फिर मेरा बार बेंड हो रहे हैं ठीक है लैप हो रहे हैं ठीक है तो ये लैपिंग में दोस्तों हमें फिफ्टी परसेंट ही बार को लैप करना है सारे बार एक ही जगह बैंड नहीं करना है एक यहाँ पे बार बेंडिंग करेंगे दूसरा बैंड लैपिंग यहाँ पे करेंगे एक यहाँ पे करेंगे तो एक अल्टरनेटिव लैपिंग करना है दोस्तों क्योंकि दोस्तों एक ही जगह पर लैपिंग करेंगे तो वहाँ वो सेक्शन जो है हमारा स्लैब का वो कमजोर हो जाएगा तो याद रखना कि फिफ्टी ही बैंडिंग एक जोन के अंदर हम प्रोवाइड कर सकते हैं उसके बाद विच फॉर्मूला यूजर टू कैलकुलेट यूनिट वर्ट ऑफ बार तो डी स्क्वायर डी स्क्वायर इन ट्वेल्व डिवाइड बाई वन सिक्सटी टू प्रॉपरली हमें जानता है कि डी स्क्वायर अपॉन वन सिक्सटी टू इंटू एल करेंगे तो हम यूनिट वेट ऑफ स्टील बार जो है वो फाइन कर लेंगे वाट इज यूनिट वेट ऑफ टेन एम एम डाया एंड ट्वेल्व मीटर लेंथ बार राइट दोस्तों अब दोस्तों ये आपके लिए काम आ गया कि जो हमारा है ठीक है अगर किसी 10 एम एम डायमीटर का स्टील है राइट 10 एम एम डायमीटर का स्टील है ठीक है ये जो डाया स्टील है वो 10 एम mm एम डाया है ओके और इसकी लंबाई जो है वो 12 मीटर है तो उसका वेट कितना होगा राइट इसका जो वेट है वो आपको जल्दी से कमेंट करना है उसी तरह से वट इज़ यूनिट वेट ऑफ 60 एम एम डाया एंड ट्वेल्व मीटर लेंथ मतलब ये डाया जो है 16 एम mm और 12 मीटर लंबाई वाले का स्टील का वेट कितना होगा आपको जल्दी से कमेंट करना है उसका मैं जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर दूंगा उसके बाद है वट इज़ फुल फॉर्म ऑफ ए ए सी ए सी का फुल फॉर्म है ऑटो क्लेव एरेटेड कॉन्क्रीट आपको पता होगा ये लाइट वेटेड जो ब्लॉक होते हैं बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं ब्रिक के अल्टरनेटिव में इसको हाई रेस बिल्डिंग में ज़्यादातर यूज़ किया जा रहा है उसके बाद आपके लिए और एक क्वेश्चन है वन स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी स्क्वायर फीट एक स्क्वायर मीटर बराबर कितना स्क्वायर फीट होता है वो आपको बताना है उसके बाद एक एकड़ बराबर कितना स्क्वायर फीट होता है वो भी आपको बताना है अगर प्रैक्टिकली साइड पे जाएंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको जरूर होंगे तो एक स्क्वायर मीटर बराबर कितना स्क्वायर फिट एक एकड़ में कितने स्क्वायर फिट आते हैं वो आपको बताना है ठीक है देन वाट इज़ एरिया ऑफ बिलो प्लॉट अब दोस्तों ये भी वीडियो मैंने अपलोड किया है अगर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं तो आप प्लॉट है उसका एरिया आप कमेंट करेंगे ठीक है मैं आशा रखता हूँ कि आप इसको कमेंट करेंगे इसका जो आंसर है उसको ठीक है और दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल सिविल कॉन्सेप्ट